don't really want to think about it. It's a very powerful place, this elf church. To break a triangle of energy like that, I don't really what, know what it means, but it's uh, something not good. Det här är Ragnhildur Jonsdottir. Hon bor i hamstaden Hafnarfjörder på södra Island. Har tre katter, tycker om att pyssla och greps för ett år sedan för ohörsamhet mot ordningsmakten. Om några dagar står hon inför landets domstol men i hennes ögon har hon skyddat ett folk som sedan länge varit en stor del av den isländska kulturen. Med en befolkningsmängd på 327 000 invånare, bara något fler än i Malmö stad, börjar Island återhämta sig från finanskrisen för några år sedan och landet har nu en stark ekonomisk tillväxt. Huvudstaden Reykjavik, där två av tre bor, grundades enligt islänningasagorna år 827 när norrmannen Ingolf Arnarsson seglade dit för att bosätta sig. Han fann en mystisk plats där rök bolmade upp från heta källor i närheten, där av namnet Reykjavik, Rökviken. Och det är just här i Rökviken som Magnus Skarphedinsson mer än tusen år senare är rektor för en liten speciell skola. According to my witnesses at least 13 different species of elves in Iceland. The smallest one is about 8 cm flower elves. Then we have 10, 12, 15, 20 flower elves, nature elves, forest elves and house elves are the biggest ones. They are about 70 to 80 centimeters high. En undersökning från Islands universitet som kom ut 2007 visar att över hälften av islänningarna tror eller åtminstone kan tänka sig tanken att alver faktiskt finns. Berättelser om alver och troll följde med nordborna för länge sedan när de började bosätta sig på Island och utvecklades till att bli en viktig del av kulturen här. Och för en riktigt nyfikne kan du till och med få ett certifikat i alvstudier på alvskolan. We wanted to tell foreigners and Icelanders about the elves, all the collection we collected, and and to share this knowledge with others. So, how many students come here? We've had about nine thousand students these twenty-six years. Vi lærte at det er veldig mange alver, mange flere alver på Island enn andre steder i verden. Egentlig lærte ganske mye. Men... 54 procent av Islands befolkning tror på alva. Det är lätt att föreställa sig troll och alver som smyger omkring bland alla vulkaner, gejsrar och lavatäckta landskap på ön av eld och is. Självaste tolken, författaren till Sagan om ringen-trilogin, hämtade inspiration till sina sagor härifrån enligt en isländska som arbetade som au pair hos hans familj på 30-talet. Stenad lava från vulkanerna formas ständigt om landskapet och i Hafnarfjördur, en gammal hamstad, har lavan skapat nytt liv i parken The Elf Garden, eller Alvträdgården som platsen kallas. Och det är här vi hittar Ragnhildur Jonsdottir. Jag var nästan två år gammal. Min mamma sa mig en historia när jag först pratade om The Elves. And I talked about my friend Pulta. She's a Hiltefolk woman or hidden people woman. We were both girls back then and Pulta and I played together uh, when I was a child. And now we are both grown-ups, both with families uh, and we are still friends. In yeah, different dimension, but we are still very good friends and we work together here in the Elfgarten in Hellskere Park. How does she... How does she appear? Uh, she looks very much like humans. Uh, Hiltefolk or hidden people, they are very much like us humans. Um, in in size and in appearance, in yeah, almost every way. Except uh, they don't have 
this uh, materialistic greed that we humans have. Från början var synerna inte helt lätt att ta till sig, snarare en inre strid. Ragnhild trodde hon blivit galen, alver och troll. It's hard for me not to believe. I mean, I've heard of course of people that are uh, ill, you know, and see things and hear voices that are not there. So I, I talked to a, a doctor about this. <laughs> Because I mean, I hear them and I see them and it's real for me, but i had to ask if I was uh, okay. <laughs> so I went to see a doctor, you know, before I started talking about this to other people. And uh, he asked me all kinds of questions and made me do some tests. And he said I was really fine and uh, was obviously healthy. Barnen här får genom berättelser och sagor tidigt veta om alvernas existens. Till exempel ska du akta dig för att störa alverna. Don't throw stones. There could be an elf in the way. Uh, and some places you should not um, climb on rocks or disturb the peace in some areas that might be more sacred places than other places. Om några dagar ska Ragnhildur infinna sig i rätten för oersamhet mot ordningsmakten. Hon och åtta andra miljöaktivister som kallar sig Lavans vänner protesterade mot ett vägbygge ute på Galgarounds lavafält. Down there, no? Yes. A year before the protest, uh, the elves called me out here to show me this place. And I heard this, it was like chanting all around in, in the lava around the church where they were saying this place cannot be destroyed over and over again it cannot be destroyed and it had the effect that it just um, somehow got stuck in my heart and i had to act on it so i had to talk to people about it and uh, try to save this place det är många som sluter upp i protesterna den dagen. Nio grips för oersamhet mot ordningsmakten. En av dem är Ragnhildur. I think the most uh, shocking thing is that I never imagined this would happen in Iceland. I thought um, yeah, I, I, I wouldn't have believed it that they would send 60 policemen on us and just put us in prison cells. Alla parter är måna om en överenskommelse. Så mitt i Alvkyrkan träffar Ragnhildur Isländska vägverket. Ett möte mellan ett medium och en myndighet. The elves and the folk and well really the beings of this area asked for a meeting with the, the town council and the road administration about this uh, making of the road through their holy place. And we had this meeting here right here in the middle of this beautiful church and uh, well the short version is that uh, they decided to spare it they decided to save this church well i i really tried not to dance around but <laughs> yeah i'm i'm very happy that uh, they are doing this this here is the altar in the, in the church it's even more more than a church it's a place where there is uh, working with the light um, 24 hours a day there's always someone here working with the light uh, connecting between the worlds det är inte första gången alverna sätter stopp för infrastrukturen i staden kopavågor hittar vi alfhol eller alvkullen they have so many 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 elf things happened there This is the most probably the most well known and famous elf place in the country. Uh, when the main plan of Copa, the suburb of Reykjavik was made there, there was supposed to be a highway through the city or through the town there, and it was supposed to go through the hill. Uh, there were many things that have happened there. For example, when there was uh, putting the warm water pipes uh, in the streets there. A cement truck fall fell on its side because the truck driver had driven over one part of the area of the stones without any possible logic explanation to it. 
the city council there stopped the road in front of the stone. Instead of exploding the stone it, as it was planned, they moved the road 10 or 15 meters, so it goes on the north side of it. So the hill is unchanged and undamaged. And that is a sort of a victory for respecting elves and hidden people and their facilities. I ett mejl från Isländska vägverket bifogar prästtalesmannen Viktor Arnar Ingolfsson ett förberett svar på engelska på hela fem sidor. Det måste alltså vara många journalister och annat folk som har frågor om just detta. We do value the heritage of our ancestors and if oral tradition passed on from one generation to the other tells us that a certain location is cursed or that supernatural beings inhabit a certain rock then this must be considered a cultural treasure. Vidare skriver man att vägverket gärna undviker att direkt kommentera och diskutera Alvernas existens för att förhindra att nya spökerier uppkommer. Och att dessa incidenter är något som ligger i det förflutna. Det håller inte Magnus med om. They want to be scientific. All arrogance towards nature spirit or and all arrogance towards everything that happens and hasn't been explained yet and is ignored is so stupid that we don't have any words for it. These uh, events that have taken place is where the state road company or other were doing constructions and had gotten troubles and changed their plan has happened rapidly many times all over the country, inside Reykjavik and outside and out in the countryside. It could easily happen again, easily. 1971. En maskinoperatör som flyttat en sten som sägs vara bebodd av alver felmonterar en vattenledning och dödar ungefär 100 000 fiskar i en fiskfarm i närheten. En tung finansiell förlust och idag sägs det att lycka följer den som försiktigt passerar den idag arkeologiskt klassificerade stenen. Några år senare. Ett medium säger att det ligger en förbannelse över en sten där en vägbyggnation planeras över Tröllsgard, Trollets passage. Mediumet har inflytande bland lokalborna så vägverket tar varningen på allvar. Men samma år dör mediet samtidigt som byggarbetarna börjar få varning av olika valser i sina drömmar. En bulldozer går oförklarligt sönder. Arbetarna undviker stenarna i resten av arbetet och vägen kan byggas utan större problem. Sommaren 1995. En grupp stora stenar måste ge rum för en väg på nordvästra Island. Lokalborna säger att Alver bor i dem och när arbetet börjar slutar flera maskiner att funka. Arbetsgivaren avsäger sig ansvaret för projektet men en av lokalborna är ett medium och erbjuder sin hjälp. Genom att lägga händerna på stenarna berättar Alverna att de inte bor kvar i just de stenarna men i närheten och att stenarna ska flyttas dit istället om det gjordes varsamt. Vägverket flyttade stenarna under noggrann ledning av mediet och efter det upphörde alla problem. Ja, hur som helst är Alfol idag ett kulturminne och är ett av ställena där man med egna ögon kan se hur stark tron kan vara och hur långt infrastrukturen är beredd att vika sig för det övernaturliga. Eftersom platsen sägs vara bebord av alver så smalar vägen av. Och även på flera andra håll i landet ska du hålla utkik. För här och var bygger vissa invånare nämligen små egna hus och kyrkor till alverna. Far most likely explanation to all these hundreds and thousands of witnesses is that there are elves. This is not insane people like mental doctors claim. And this is not people that is making want fame or money out of it. By far not. None of my witnesses is that. None. Especially since all the witnesses see the same types of elves and hit people. I haven't published anything in Iceland after 40 years. On purpose I haven't published anything. So the other witnesses that I haven't found cannot read the stories. I keep them as a worm on gold more than anything else so collect all the stories in the country before you show anybody them
at certain auspicious days of the year, uh, our dimension and their would sort of collide. We would be able to see them. And one such date was the end of Yuletide, the 6th of January, because this is when the elves changed habitats, came out of their winter palaces and into their uh, spring ones. And if you placed yourself in the right place at the right time, you would be able to see the, uh, the elves. And the right place was crossroads, because when this beautiful column of elves came to crossroads, they would break up, join hands, and start to dance. And then, like out of nowhere, the northern lights would appear above them. And they would start to emulate the movements of the elves, make the swirls and the roses and the mandalas that make the northern lights the most brilliant show on earth. Still today, when we see this effect in the sky, we call it the elephant dance of the northern lights. Det är delade meningar om det gömda folket i landet. För även om det är många islänningar som växer upp med berättelser om alvor och troll så är det för många inte mer än just barnsagor. En guide som ordnar alvturer menar att det ofta romantiseras och överdrivs i media vilket skapar bilden av islänningar som vidskepliga och osiviliserade. För ämnet har skapat rubriker i flera tunga medier runt om i världen. Filmer har gjorts och en del som Viktor Arnar Ingolsson på Isländska vägverket är helt enkelt trötta på att i sin profession svara på frågor om alver och troll. Därav det färdigskrivna mejlsvaret på fem sidor. I have no reason to know that they don't exist. So I just I'm not gonna like I'm in no position to say they don't exist, so I can't. Have you heard about the elves on Iceland? Yes. Hmm? Yes. Do you believe in them? Yes. You do? Yeah. I've never seen them, but I think yes, I think um yeah. Why? I don't know. But have you seen one? Uh, no, never. But do do you believe in them? Sure. Uh, there are stories that they appear when when it is uh, construction, uh, when they are making construction, some builders, or because the rocks and stones are the houses or living settlements for the elves. Yes, I believe they are around. Yeah, I believe that elves are around. Yeah. Why? Because. Uh, Why not? I mean, they could as easily be around us, not. Yeah. So uh, there are more things than meets the, the eye. So you can see a number that is over... 30... Yeah, it's almost 50%. Precis. Yeah, it's a high number. Jag är inte säker på att du skulle få lika höga siffror i Sverige. Varför inte? Ja, det vågar jag inte sv- vara var för säker på. Men, men man, man tänker sig ju gärna Island som ett mer kopplat att de har kvar mer av sin folktro i, i, hos gemene man. Men varför har vi inte det i Sverige så på samma sätt? Ja, det är ju en bra fråga för egentligen är ju Island lika, lika moderniserat som Sverige det vi definitivt har i Sverige det är ju sånt som jag själv lider av. Man har amuletter och sånt där. Man, man gör ju faktiskt en del saker här också som är folktrobaserat. Eller studenter där i huset som ska tentera. De vill gärna ha en speciell penna med sig och så. Mm. Men jag tror det är svårare att hitta det här med att man inte flyttar på stenar för att det bor elver. Det är inte första gången man genomför den här undersökningen på Island. 1974 gjordes en exakt likadan mätning och resultatet är anmärkningsvärt. På mer än 30 år har inget förändrats i siffrorna som man trodde skulle ske inför den nya undersökningen trots att man trodde att ökad utbildningsnivå skulle förändra statistiken. För under den första undersökningen 1974 hade endast 6 procent av de tillfrågade en akademisk utbildning medan motsvarande siffra på den senaste är 34 procent. 
Men högre kunskapsnivå har alltså inte gjort att tron på alver och troll har minskat. Yes, it's reasonable question why so many Icelanders believe in elves. Iceland is the only western country that believes so much in elves. But Iceland believes so much in elves because they didn't get the enlightenment in the 16th, 17th and 18th and 19th century like all all the western countries got. The enlightenment cleaned this out not the enlightenment not only cleaned faith out of all these western countries in Europe it cleaned all myth and mythicism among that was uh, belief in nature spirit elves and hidden people and others. We have the enlightenment on full steam now and the enlightenment is working doing its job and I really love the enlightenment but this is the prize this is one of the prize we had of the enlightenment they not can only killed faith they have killed all the elves in all other countries they are cleaning the elves out of Iceland believe me it's always getting fewer and fewer stories we have a lot of new stories but they're getting fewer and fewer Elves are so big part of our heritage. Elves is so big part of most families' heritage. Most families have some sort of elf stories. Icelanders are very proud of their elves and hidden people, although they don't believe in it all. It would be a political suicide for a politician in Iceland to stand up and claim elves don't exist. Ever since uh, humans moved to Iceland, Uh, there has been this connection between elves and Hildefolk and uh, humans. And this is a land we share. We're all here together. And I think uh, most Icelanders take that into consideration at least. Not everyone, of course. There are, of course, Icelanders that say no, 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 there is no elves. Uh, but most of us believe that uh, the elves and hildefolk are here living here with us or at least say that there is this possibility that they're here still here and if we really go into nature like this lava field and sit there maybe for an hour uh, i think you will be convinced too så det handlar kanske inte om hur vida Island är ett civiliserat eller högutbildat samhälle, utan kanske snarare om ett djupt rotat kulturarv. Så djupt att till exempel myndigheter än idag tar hjälp av medier i sin yrkesutövning. Och det är kanske för världens mest sekulära land, Sverige, svårt att förstå. Snart står Ragnhildur i rätten för att försvara sin och många andra islänningars tro. Det är inte jag som är tokig, det är alla andra som är det, säger hon. It is crazy to think that uh, so many people can come up with the same story. It's uh, too much of a coincidence to have the same stories all over the world through hundreds of years. Now that's crazy, really. <laughs>